السلام علیکم کیسے آپ لوگ اچھا جی یہ پلجرزم پہ ایک اور ہمارا لاسٹ لیکچر ہوگا انشاءاللہ اس کے بعد ہم اے پی اے سٹائل آف ریفرنسنگ کی طرف جائیں گے اس پہ دیکھیں گے شاید ہمیں ایک ہی لیکچر چاہیے ہو شاید ہو سکتا ہے ہمیں زیادہ اگر کرنے پڑے تو چلے جائیں گے کیونکہ لیکچر نمبر سکسٹین جو نا وہ مٹ سے پہلے آپ کا لاسٹ بنتا ہے لیکچر لیکن اگر ہمیں ضرورت ہوئی نا تو میں آپ کے آفٹر مٹ بھی ایڈ کر دوں گا کوئی جیسا میں آپ کو پہلے یہ چیز بتا چکا ہوں کہ یہ لیکچرز جو ہیں میں نے جو مجھے اچھے لیکچرز لگتے ہیں ہمیں وہ لے رہے تو وہاں سے پھر ہم کرتے ہیں تو یہ لیکچر جو ہے انہی کا ہے یہ رائٹرز ہیں انہوں نے لیکچر یہ پی پیٹی اپلوڈ کی ہوئی تھی تو مجھے بہت اچھی لگی اس میں کچھ بیسک ایشیوز ہیں اس کو دیکھیں گے جو ایز ٹیچر آپ کو دیکھنے چاہیے تو اس سے آپ کو یہ پتا چل جائے گا جو میں آپ سے بار بار کہتا ہوں کہ اسٹوڈنٹس کو یہ لگتا ہے نا کہ ٹیچرز کو نہیں پتا تو یہ بالکل غلط ہے ٹیچر کو پتا ہوتا ہے ٹیچر چیک کر سکتے ہیں دیر ویریس فیس اب کس کس سریسے سے اس میں ہم دیکھیں گے کہ کیوں سٹوڈنٹس ایسا کرتے ہیں پھر کن طریقوں سے آپ پلیجریزم کو ڈیٹیک کر سکتے ہیں کن طریقوں سے وہ پکڑے جا سکتے ہیں چلے یعنی آپ نے خود اپنے آپ کو سیو کرنا کہ یہ چیزیں آپ نہ کریں تو آپ بچ جائیں گے پلیجریزم کیا ہے اکورنگ ٹو دی میریم ویبسٹر آن لائن ڈیشنری پلیجرائز مینز ٹو سٹیل اینڈ پاس آف ایس ونس آن دی آئیڈیوز و ورڈز آف انادر ہم پلیجریزم پہ پہلے بات کر چکے ہیں جیسے کوئی ریویشن کر لیتے ہیں کہ دوسروں کے آئیڈیوز اپنے آئیڈیوز کر کے پیش کرنا جو پلیجریزم ہے یوز ا کریئیٹڈ پروڈکشن ویڈاوٹ کریڈیٹنگ دی سورس یعنی ایک پروڈکشن ہے جو کسی اور نے پہلے کیا ہے ایک ورک ہے کتاب ہے کوئی گانا ہے آپ کو پتہ یہ بھی انٹلیکچل تھیفٹ میں آتا ہے گانے جیسے چوری کر لینا انٹلیکچل تھیفٹ میں آتا ہے کہ کسی نے گانا لکھا کوئی اور گانا اس کو گا رہا ہے اور اس کو کریڈٹ ہی نہیں کر رہا سورس کو تو یہ انٹلیکچل تھیفٹ میں آتا ہے تو یہ بھی سارے تھیفٹ میں آتے ہیں اب آگے آپ سورس نہیں اگر بتاتے نا اور پروڈکشن وہ پہلے کی ہوئی ہے اوریجنل کسی اور کی ہوئی ہے تو وہ بھی تھیفٹ پلیجرزم میں آئے گا تو کمیٹ لیٹری تھیفٹ پریزنٹ از نیو این اوریجنل این آئیڈیا اور پروڈکٹ ڈیرائیف فرام این اگزیسٹنگ سورس یعنی کوئی پہلی آئیڈیا کسی کا پہلی اوریجنل آیا ہوا ہے اور کسی بک میں وہ منشن کر چکا ہے بندہ پبلک کر چکا ہے پبلش کر چکا ہے آپ پھر بھی اس کو ایسے پریزنٹ کریں جیسے آپ کا اپنے that is plagiarism جیسے آپ لوگ کرتے ہیں اپنے اس میں کیا کہتے ہیں research جو آپ لوگ لکھتے ہیں تو اس میں students یہ چیز کرتے ہیں kindly اس کو avoid کیجئے گا اچھا جی اب دیکھتے ہیں پیو انٹرنیٹ پروجیکٹ فائنڈ پیو انٹرنیٹ پروجیکٹ فائنڈ یہ جو پیو ہے نا اس کی report انٹرنیشنل بڑی اچھی مانی جاتی ہے ہم good sources کی بات کر رہے تھے نا one of the good sources پیو یہ جو پیو یونیورسٹی ہے نا اس کی جو ریسرچ ہے نا اس کو بہت اچھا ایک سورس کنسیڈر کیا جاتا ہے ٹھیک ہے چلیں the digital disconnect the widening gap between internet service students and their schools یعنی ڈیجیٹل یہ جو ڈسکنیکٹ آ رہا ہے نا کہ لوگ اصل جو لیٹریچر اس کی طرف جا رہے ہیں اپنے آئیڈیا سے دور جا رہے ہیں اور جو گیپ بڑھتا جا رہا ہے انٹرنیٹ کے سٹوڈنٹس اور ان کے سپولز کے دمین یعنی بکس کو پڑھنے کی وجہ لوگ انٹرنیٹ سے آ رہے ہیں اور انٹرنیٹ سے اٹھا کر کیا کہتے ہیں جو سورسز ہیں وہ کوٹ کر دیتے ہیں کوٹ بھی نہیں کرتے وہاں سے مٹیل اٹھا کے ایسے پیش کرتے ہیں جیسے ان کا اپنا ہے اب یہ اس ڈیٹ پہ لکھا گیا تھا what students think about the internet in relation to the schooling بچے کیا اس کو اس کے بارے میں سوچتے ہیں چلیں جی کہ انٹرنیٹ کا ریلیشن کی سکولنگ سے کیسے ہے the internet as virtual tutor and study shortcut انٹرنیٹ کو سوچتے ہیں کہ ان کا virtual tutor ہیں یعنی ان کے انسٹرکٹر ہیں ٹیچر ہیں اور study کرنے کا shortcut ہے آپ دیکھیں نا کوئی بھی چیز ہوتی ہم چھٹ سے ہم انٹرنیٹ پر سرچ کر دیتے ہیں سٹوڈنٹس تنک آف دی انٹرنیٹ ایز ون وی ٹو ریسیو انسٹرکشن اباؤٹ مٹیریل دیٹ انٹرس لیم اور اباؤٹ ویچ دی آر کنفیوز جن جو بچوں کو بہت مٹیریل پسند ہوتا ہے ہم فورن انٹرنیٹ پر سرچ کر لیتے ہیں جس کے بارے میں کنفیوز ہوتے ہیں ادرس ویو دی انٹرنیٹ ایز وی ٹو کمپلیٹ دی سکول ورک ایز پیکلی این پین لیسلی ایز پوسیبل ویڈ منیمل ایفرڈ این منیمل انگیجمنٹ اور باقی بچے یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنا سکول کا کام یہ کالیج کا یونیورسٹی کا دیکھا آپ کو اسائنمنٹس وغیرہ ملیں گے آپ اسے کنسرن ہیں آپ فورن انٹرنیٹ سے وہ اسائنمنٹس بنا لیتے ہیں بنی بنائی بھی مل جاتی ہیں فور سم دس انکلیوڈس ویونگ دی انٹرنیٹ ایز ای میکینزم ٹو پلیجرائز مٹیریل اور ادروائز چیٹ باقی لوگوں اگر کچھ لوگوں کی رائے لی جائے تو ان کو یہ نظر آتا ہے کہ یہ انٹرنیٹ جو انہیں سورس بن گیا ہے پلیجرزم کا چیٹنگ کرنے کا یہ اس کا نقصان ہے فردر فرم دا پیو سٹڈی فردر سٹڈی کیا کہتی ہے سٹوڈنٹس منٹین دینڈ سکولز شوڈ پلیس پرائیٹی اون ڈیویلپنگ پروگرامز تو ٹیچ کی بورڈنگ کمپیوٹر انٹرنیٹ لیٹرسی اچھا یہ ریلیشن کی بات کر رہے تھے نا انٹرنیٹ اور سکولنگ کی تو وہاں پہ بچے یہ منٹین کرتے ہیں کہ سکولز کے اندر یا کالیج اور یونیورسی کی بات کر لیں وہاں پہ بچ
गिविंग अस इमीडिएट एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन ऑन एनी टॉपिक ये तो आपको भी पता है कि इंटरनेट की जो ग्रोथ है ना वो पूरी दुनिया के अंदर बहुत तेजी से हुई है हर बंदे के हाथ में इंटरनेट है आपके मोबाइल में आपके आईपैड में आपके कंप्यूटर है आपके लैपटॉप में हर जगह इंटरनेट लगा हुआ है तो उसकी वजह से ना आपको इमीडिएट एक्सेस है इन्फॉर्मेशन की कोई भी कोई बात करते ना फॉरन उस इन्फॉर्मेशन को चेक कर लेते हैं ठीक है तो ये एक्सटेंट ऑफ द प्रॉब्लम है कि इंटरनेट जो है हर जगह अवेलेबल है प्रॉब्लम इसकी वजह से कहा रही है प्लेजरिज्म में प्लेजरिज्म हैज ऑलवेज एक्सिस्टेड ये नहीं था कि प्लेजरिज्म पहली दफा हुआ गारों वाले दौर में भी होता होगा कि कोई गार में अच्छी तस्वीर बनाता होगा तो दूसरा उसको फॉरन जाके कॉपी करके वैसी तस्वीर बना लेता होगा द इंटरनेट हैज ओनली मेड इट फास्ट एंड ईजी है प्लेजरिज्म पहले भी एग्जिस्ट करता था कि आप दूसरे का मटीरियल कॉपी पेस्ट करते थे या दूसरे के आइडियाज चोरी कर लेते थे आपने घरों में देखा ना बच्चों को कह दिया जाता है कि तुम चुप करो तुम अभी छोटे बच्चे हो बाद में जो बड़े होते हैं वही एडवाइस वही मशवरा आगे दे रहे होते जो बच्चे ने पेश किया होता है कि ये सजेशन है मेरा तो ये तो प्लेजरिज्म तो हमारी मतलब इंसानों की खून के अंदर रचा बसा है तो प्लेजरिज्म पहले भी था इंटरनेट ने जरा ज्यादा आसान कर दी है Students need to be aware that just because technology allows someone to copy and paste does not mean that this is an appropriate method of writing a paper. असल चीज पे अब आप आ जाए जो कि सीरियस है संजीदा जो आपने काम करना है आप देखिए पूरी दुनिया के अंदर आप नर्सिस भी आप इनकाउंटर करेंगे रिसर्च तो हमें बड़ा मसला होता है आई वॉज इन ऑस्ट्रेलिया और हमें रिसर्च करनी थी तो सिर्फ इंडिया वाले लोगों को भी कोई मटीरियल मिल गया था मैं और एक पाकिस्तानी लड़के थे वो हम दो वाहिद लड़के थे ये अल्लाह माफ करे हमारे साथ हुआ हम दोनों को टॉपिक जो उन्होंने कह दिया ना कि इस तरह का टॉपिक आपने बनाना है तो पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के अंदर रिसर्च ही ना मिले उसके ऊपर बड़ी मुश्किल से दो तीन स्कूल्स हम लोगों को मिले जो रिसर्च काम करने वाले थे जिनके ऊपर दो तीन बस सिर्फ दो तीन आर्टिकल्स और उन्होंने कहा था दस पंद्रह बुक्स हो ट्वेंटी आपके सोर्सेज प्लस होने चाहिए अब हम कहाँ से इतने सोर्सेज निकाले इतनी रिसर्च की काम ही नहीं था हम लोग दोनों फंसे हुए वो जिस दिन जब हम बैठे सर के पास तो वहाँ पर टॉपिक ही नहीं थे बाकी सब टॉपिक लेके बैठे हुए सारे जो एशिया से थे यूरोप से इधर से दुनिया से जहां जहां अरब वाले भी टॉपिक बना के बैठे हुए थे बांग्लादेश वाली हमारे साथ लड़की थी उसके पास भी टॉपिक था बट वी डोंट हैव एनी टॉपिक हम दोनों का सेम मसला हुआ क्यों क्योंकि हमारे यहाँ रिसर्च ही नहीं होती अब रिसर्च क्यों नहीं होती हम कॉपी पेस्ट करते हैं ये रिसर्च नहीं है हम प्लेजरिज्म करते हैं ये रिसर्च नहीं है आपको इस चीज को समझना होगा कि टेक्नोलॉजी ने आपको कॉपी पेस्ट करना आसान कर दिया पर ये दिस इज नॉट रिसर्च आपके लिए आसान कर दिया कि आप प्लेजरिज्म करें पर ये प्लेजरिज्म रिसर्च पर नहीं है आपने जो रिसर्च करना है ना जो बात मैं आपसे पहले कह रहा था आपने अपनी आने वाली नस्लों के लिए काम करना है देखो आज जो आप काम करके जाओगे ना जो ओरिजिनल काम होगा जो रिसर्च वर्क आप ओरिजिनल करके जाओगे वो आने वाली नस्लों को बेनिफिट देगा आगे किसी ने उसके ऊपर रिसर्च करनी तो वो वहां से हेल्प लेगा अपना आइडिया जनरेट करेगा और फिर फर्दर आगे रिसर्च करेगा तो हमें ये प्लेजरिज्म से बाहर निकलने की बहुत ज्यादा शिद्दत से जरूरत है अच्छा जी क्वेश्चन एक क्वेश्चन आ जाता है वाइज स्टूडेंट स्टीट ये बहुत बड़ी रीजन है इसमें टू मार्क्स के क्वेश्चन आपका बन सकता है ठीक है जिसमें आप इनमें से तीन पॉइंट्स दे सकते हैं कि स्टूडेंट्स क्यों चीट करते हैं टू मेंटेन हाई जीपीएस सबसे बड़ी रीजन मैंने तो यूनिवर्सिटीज में जिन जिन में गया ना तो मैंने देखा कि प्लेजरिज्म होने की सबसे बड़ी वजह यह है कि जी स्टूडेंट्स के जहन में बैठ गया कि अच्छा जीपी होगा तो अच्छी डिग्री मिलेगी अच्छी जगह जॉब मिल जाएगी लोग पसंद करेंगे जी अच्छा जीपी होना चाहिए तो जीपी एक बहुत बड़ी रीजन है कि स्टूडेंट्स जो है ना चीटिंग करते हैं टू गेट डन सूनर जल्दी काम करना यस बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि आप लोगों को तो उस तरह अपॉर्चुनिटी अभी तक मिली नहीं वरना शायद आप लोगों में ये होता अल्लाह करे ना हो बट और आप लोगों की उसके तरह ना एक आपस में कोरस्पॉन्डेंस क्रिएट नहीं हुई वरना ये यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स क्या कर रहे होते हैं ग्रुप्स बनाए आपस में उनमें बातचीत तो होती रहती है व्हाट्सएप के ग्रुप्स होते हैं एक स्टूडेंट पेपर करता है टाइम और वो साथ ग्रुप में शेयर करते थे बाकी सारे वहां से चीटिंग करते जमा करा देते मेरे ख्याल से ये इंपॉर्टेंट ज्यादा ज्यादातर बच्चे इसलिए कि खुद मेहनत ना करनी पड़े टू गेट डन सोन वो जल्दी काम करना चाहते हैं तो दो एक तो करते हैं उनसे पकड़ के सारा काम कर लेते हैं तो इस तरीके से लोग ना रिसर्च पर जो है ना उसको कॉपी पेस्ट प्लेजरिज्म इसलिए करते हैं ताकि उन्हें खुद ज्यादा काम ना करना पड़े मेहनत ना करनी पड़े दे आर अनलाइकली टू गेट कॉट अब वो प्लेजराइज कर लेंगे ना तो चीटिंग करने के ज्यादा चांसेस ये कि वो पकड़े नहीं जाएंगे अब देखें ना एक ये जो आजकल ऑनलाइन का इशू चल रहा है ठीक है इसमें दोनों पॉइंट ऑफ व्यूज हैं एक तरफ लोग कहते हैं कि ऑनलाइन पेपर होने चाहिए कहते हैं नहीं होने चाहिए मैं तो खुद कहता हूँ ऑनलाइन होने चाहिए मेरी वजह मानने की है कि असल वजह यह जी देखें आपकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन ही अच्छी नहीं थी आपके टीचर्स ने बच्चों को फैसिलिटेट ही नहीं सही तरीके से किया ना टीचर्स को फैसिलिटेट किया
ठीक है तो अब अब ये एक अजीब सी इन्होंने ये जो भी सिचुएशन क्रिएट हुई इसमें हमारी यूनिवर्सिटीज को देखना चाहिए था कि वो बच्चों को सही तरीके से एजुकेट करते फिर उसके बाद उनके एग्जाम्स करते फिर चाहे आप कैंपस में लें चाहे ऑनलाइन लें फर्क ही नहीं पड़ता तो अब अब हमारे बच्चे जो है ना ज्यादातर वो प्लेजरिज्म इसलिए भी करते हैं कि उनको ये चीज़ का अंदाजा है कि यहाँ पे पकड़े नहीं जाना हालांकि ये गलत है कि टीचर टू टीचर वेरी करता है अगर कोई टीचर सख्त आ जाए ना तो वो बड़े आराम से बच्चों को पकड़ सकता है अच्छा नेक्स्ट पॉइंट है द फील प्रेशर फ्रॉम पेरेंट्स एंड पीयर्स टू गेट इन टू गुड कॉलेज एक प्रेशर हमारे यहाँ बड़ा क्रिएटेड है कि आपने अच्छे कॉलेज अच्छे यूनिवर्सिटी में जाना तो और यूनिवर्सिटी में आपने अच्छा परफॉर्म करना जी आपके हाई होने चाहिए तो ये प्रेशर की वजह से ना बच्चे चीटिंग करते हैं बच्चे कोशिश करते हैं कि अच्छा जिसका काम चल रहा है जिसका जी अच्छा जा रहा है उसे ले लें वर्क रिसर्च उसकी पकड़े उसकी असाइनमेंट्स पकड़े और जाके क्या कहते हैं फिर उसको सबमिट करा दें लोग करते हैं पूरे पूरी असाइनमेंट को प्लेजराइज करके वो दे देते हैं नेक्स्ट इज इट्स नो लॉन्गर सोशली अनएक्सेप्टेबल एवरी वन डज वेरी गुड बिल्कुल सही अब मेरे साथ ना ये एक बच्चों के साथ इशू हुआ तो मैंने बच्चों को साफ मैंने उनके मार्क्स बहुत डिटेक्ट किए तो उन्होंने कहा सर जी हमारे तो सारे टीचर्स ऐसे एक्सेप्ट करते हैं आपने किया ये नहीं है मेरी उनके साथ ना एक घंटा बैठ के इस तरह हुई कि मैंने मोबाइल सारा रख लिया और जो जो आ रहा था ना हर बच्चे को मैं दिखा रहा था कि ये देखो आपने यहाँ से प्लेजराइज किया आपने यहाँ से प्लेजराइज किया यहाँ से प्लेजराइज किया तो वो एंड में बच्चों का ये कहना था कि सर हर कोई टीचर यही करता है सो so, हर बच्चा सॉरी हर बच्चा ऐसे ही करता है प्लेजराइज ही करते हैं हमने सारी असाइनमेंट प्लेजरिज्म के साथ सबमिट कराई किसी टीचर ने आज तक नहीं ऐसे कहा तो आप भी कर लें आप भी कर लें आप भी कर लें हालांकि मैंने एक दो टीचर से बात की थी वो कहते कोई ऐसा नहीं हमने किया टीचर करते हैं टीचर प्लेजरिज्म चेक करते हैं बच्चों को सख्ती से कराते हैं मसला के बच्चे ना थोड़ा सा कुछ जगहों पे स्टूडेंट्स ऐसे करते हैं जो कि अच्छा नहीं है कि वो सिर्फ अच्छे जीपीएस लेने के लिए ये ईमान का सौदा कर देते हैं झूठ बोलना शुरू कर देते हैं जी उन टीचर ने भी ऐसा किया ऐसा नहीं होता बट ये टीचर टू टीचर बहुत वेरी करता है कि कौन सा टीचर प्लेजरिज्म चेक कर रहा है नेक्स्ट वन इज वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स पॉइंट इज कटिंग एंड पेस्टिंग मटीरियल इज क्विक ईजी एंड वेरी टेम्पटिंग और ये बड़ा आसान है देखिए ना अजान और एक मिनट में अजान का वेट कीजिएगा ओके जी यस कटिंग एंड पेस्टिंग मटेरियल्स क्विक इजी एंड वेरी टेम्पटिंग जब आप किसी मटेरियल को प्लेजराइज करें ना वो बहुत आसान है देखिए ना आप एक बंदा असाइनमेंट एक बंदा रिसर्च आपने असाइनमेंट्स बनाई हैं आप पंद्रह पंद्रह दिन लगा के रिसर्च करते हैं एक बंदा उसे पकड़ता है तीन घंटे में कॉपी पेस्ट करता है वैसे लिख लेता है कितना डिफरेंट है और ये बड़ा टेम्पटिंग है गुनाह जो है ना बड़ा टेम्पटिंग होता है खैर मैं गुनाह की मिसाल दे रहा हूँ ये सोशल क्राइम है मतलब ये क्राइम ही है आप क्यों प्लेजराइज करें किसी दूसरे का अपना काम खुद करें आप ठीक है अपना काम आपको खुद करना चाहिए मैं आपको एक वाक्य अपना बताता हूँ हम लोगों को ना हमारी मैम थी बहुत हमारी क्लास बहुत पसंद की जाती थी जीसी यूनिवर्सिटी के अंदर हमारा बैच था तो मैम ने ना एक नॉवल पढ़ने को कहा नॉवल पढ़ के हमें कहा सिर्फ आपने वन टू वन पेज का ना आपने उसके सारे लिख कर लाने क्रिटिकल एनालिसिस करना हमारी पूरी क्लास ने क्या किया मैं वो नॉवल ढूंढने का मुझे नहीं मिला बाकी मैं अपनी गलती एक्सेप्ट करता हूँ मैं वो नॉवल ले सकता था कहीं उस मैं ज्यादा एफर्ट करता ना मुझे मिल ही जाना था वो नॉवल और था भी बड़ा अच्छा रिलेक्टेड फंडामेंटली वो मैंने पढ़ना ही पढ़ना था मुझे बड़ा शौक था पढ़ने का लो जी 
अब मैंने क्या कहते हैं वो नॉवल हम पूरी क्लास ने क्या किया जी पकड़ के ना सारे बहुत अच्छे आज भी अल्लाह का शुक्र है सारे बड़े अच्छे मुकाम पर हैं आपने शायद वो देखा हो जो इमरान खान की स्पीच के बाद पाकिस्तान को डिफेंड कर रहा होता है ना जुलकरनैन हैदर जो ब्यूरोक्रेट है वो मेरा क्लास फेलो था वो मेरा फ्रेंड है मेरे एक और सैरमनी फ्रेंड है वो भी ब्यूरोक्रेट है इसी तरीके से मेरा एक दोस्त है शहरियार हैदर वो लेक्चर है उसने पंजाब में एलेवंथ पोजीशन पूरे पाकिस्तान में हासिल की थी रबाह अरशद है वो भी लेक्चरर है किसी जगह बहुत अच्छी है मदिया आफ्ताब तो पीयू में लेक्चर हो गई थी बहुत जल्दी मतलब पीयू नहीं उसे ऑफर आई थी खैर वो कहीं और हो गई थी बट ऑल वर अमेजिंग पीपल सारे बहुत अच्छे थे क्रिएटिव लेवल उन सबका बहुत अच्छा था प्राइम कंपनी है ये मोनस लाइए उसमें मेरा एक दोस्त है अली शाहज प्लास पहलो सिर्फ बताने का पर्पज़ ये कि वो हमारा बैच जो है ना पूरे जी में उसका माना जाता था ये बड़े लड़के लड़के बड़े लाइक है हम सब ने क्या गलती की हम सब ने ना प्लेजराइज किया प्लेजराइज किस तरीके से किया कि असाइनमेंट सिंपल सा था हम ज्यादातर लोगों को ना वो नहीं मिला मार्केट में शॉर्ट था लेकिन मिल सकता था हमें और एक दो लोगों को मिल गया उन्होंने फिर भी हमने पढ़ा नहीं हमें टाइम भी मैम ने बहुत दिया एक हफ्ता दिया हमने नहीं पढ़ा उसके बाद हम सब ने ना वो प्लेजराइज किया मैंने तो ना फिर भी कहीं से थोड़ा बहुत पढ़ के ना आधा सही कर लिया और आधा फिर मैंने प्लेजराइज किया तो मैम ने पूरी क्लास को आके ना वापस किया और सबके ऊपर लिखा था कि यहाँ यहाँ से प्लेजराइज है उन्होंने वेबसाइट सोर्सेज वगैरह बता दिया फिर उन्होंने ना बड़े दुख के साथ कहा कि यार मुझे बहुत दुख हुआ कि आप लोगों ने प्लेजराइज किया इतनी ब्रिलियंट क्लास हो कितने टैलेंटेड लोग होकर आप लोग प्लेजराइज कर रहे हो और उन्होंने हमें कुछ नहीं कहा उन्होंने कहा मैं आपके मार्क्स डिडक्ट ही नहीं करी मैं कुछ भी नहीं कर रही क्योंकि आज आप लोगों ने मेरा दिल ही तोड़ दिया जिनसे इतनी उम्मीद थी उन्होंने दिल तोड़ दिया उस दिन मुझे इतना दुख हुआ कि ये मैंने गलत किया मैं हमेशा ना असाइनमेंट खुद बनाता था रिसर्च वर्क मेरा अपना खुद करना मेरा रिसर्च का जो थी रहा उसमें टू परसेंट प्लेजरिज्म आया था टू परसेंट का मतलब होता है कि जो चीज़ आपने सिर्फ कोट की है ना वो आ रही है इतना अल्लाह का शुक्र है मेरा अच्छा था मैंने उस दिन से डिसाइड किया कि ये जो मैंने आज गलती की ना इसको दोबारा नहीं करूंगा फिर मैंने वो नॉवल को बाद में पढ़ा और दो दफ़ा मेरा खाला मैंने पढ़ा तो मुझे अब देखा ना कितने दुख वाली बात है कि मैंने वो नॉवल पढ़ा बाद में पढ़ा तो मैं पहले ही पढ़ लिया था गलत किया ना मैंने वो बहुत बड़ी मेरी गलती थी और जिस तरह टीचर का हमने दिल तोड़ा वो कितनी गलत थी वो बहुत हमसे उम्मीद है फिर उसके बाद हम लोगों ने प्लेजराइज नहीं किया किसी ने भी नहीं किया अल्लाह का शुक्र बाकी मतलब मुझे नहीं पता लेकिन ज्यादातर लोगों का मुझे पता उन्होंने खुद काम करना शुरू किया सो दिस मैटर्स आप प्लेजराइज ना करें अब ये बहुत टेम्पटिंग है ये अपने अंदर ना बहुत ज्यादा टेम्पटेशन लगती है कि आप उस चीज की तरफ माइल हो तो हम हुए थे और हमने गलती की थी चले जी They simply don't understand what plagiarism is, believing that everything on the internet is in the public domain. हाँ ये भी एक बड़ा important point है आप कोई भी चीज इंटरनेट से उठा के लिख देते हैं ना एज इट इज आपको लगता है ये तो पब्लिक डोमेन में ये तो आप मतलब पब्लिक डोमेन में पब्लिक एसेस आप ये लिख सकते हैं ये प्लेजरिज्म नहीं है ऐसा नहीं है प्लेजरिज्म है किसी का भी पॉइंट ऑफ व्यू है ना वो उसका पॉइंट ऑफ व्यू आपका नहीं है आपको वो कोट करना पड़ेगा कि आपने कहाँ से लिया इवन एक आर्टिकल पढ़ा जिसका राइटर नहीं है तो आप आर्टिकल को कोट कर दो राइटर भी नहीं है आर्टिकल का टाइटल भी नहीं है सिर्फ आर्टिकल पढ़ा है तो आप सिर्फ वेबसाइट का सोर्स कोट कर दो कोट करो रेफरेंस दो ताकि ये पता चले कि आप ईमानदारी के साथ बता रहे हैं कि किसका ये काम है सम स्टूडेंट्स फियर द राइटिंग एबिलिटीज इन एडिकुएट ये भी हमारे बहुत बड़ा मसला है कुछ स्टूडेंट्स को लगता है हम लिख ही नहीं सकते इवन आप यकीन करें मैं यूनिवर्सिटी लेवल पर देखता हूँ बच्चों को बड़ा क्लियर स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमसे नहीं लिखा जाएगा हम रिसर्च कर ही नहीं सकते फिर एक इशू कितना बड़ा ये है ना मैं तो इसको मानता हूँ कि हमारे यहाँ की कितनी बड़ी जाती है आपको कह दिया जाता है रिसर्च लिखें जैसे मैंने अभी फर्स्ट सेमेस्टर की एक जगह स्टूडेंट्स हैं दूसरी यूनिवर्सिटी में रिफा यूनिवर्सिटी में उनको मैंने कहा कि आप रिसर्च करो उन्होंने कुछ ऐसा रेफरेंसिंग देनी है मैंने उनसे कहा कि आप रेफरेंस कर दें अगर आप कर सकते हैं बट मैंने आपको भी रेफरेंसिंग सिखाई नहीं है तो मैं उसके बेस पर आके मार्क्स नहीं करूँगा आपको डेफिनेटली किसी टीचर ने थोड़ा बहुत रेफरेंस का भी बता दिया होगा बट रेफरेंसिंग के ऊपर मैं आप लोगों को नहीं समझता कि आप लोगों के मार्क्स काटे जाए ठीक है या रेफरेंसिंग में मैं आपको जोर ही नहीं देता आप लोग से रिसर्च पेपर लिख कर मुझे दे ठीक है जब हमारी फिजिकल क्लासेस होंगी फिर क्योंकि रिसर्च में अभी उनका रेफरेंसिंग का हिस्सा भी नहीं था जो टीचर का सिखा होगा वो आगे वो उनको करा देंगे चैलेंज ही फिर सम स्टूडेंट्स लाइक द थ्रिल ऑफ ब्रेकिंग ऑफ रूल ब्रेकिंग ये स्टूडेंट्स हैं कुछ स्टूडेंट्स बड़े वो फखर से बता रहे थे जी हमने तो प्लेजरिज्म किया है हम तो तुम्हारी जरा टाइम जाने का मेरे साथ एक दफ़ा हुआ था मुझे दोस्त ने कहा था देखो तुमने इतनी मेहनत करके इतने नंबर लिए और मैंने मेहनत के बगैर ही देखो इतने नंबर ले लिए बट आई थॉट के इट्स ओके एक बात याद रखेगी कि जो टैलेंटेड लोग हैं ना वो दुनिया में अपना कभी ना कभी मकाम बना लेते हैं हक के लोगों के
तो बड़ा मसला होता है बच्चों को तो इसलिए मैंने तो कोशिश करता हूँ बच्चों से पहली बात करके जैसे आप देखें ना अब बताएं इसमें क्या रीजन है कि मैं आपके साथ व्हाट्सअप ग्रुप ना बनाऊँ क्यों ना बनाऊँ देखिए मेरा आपका इंटरेक्शन है हमने आपस में बात करनी है सो मसले आपको आने आपने मुझसे डिस्कस करने ठीक है तो ये तो ग्रुप बनना चाहिए ताकि मैनेजमेंट अच्छी करें फिर हम प्लानिंग कर सके कोई इशू मैं आपको फॉरन बता दूँ कोई इशू आप मुझसे डिस्कस करना चाहते हैं मुझसे डिस्कस करें डायरेक्टली अब आपकी क्लास वेलर्स बहुत से हैं जो मुझसे कॉन्टेक्ट करते हैं कुछ चीज़ें पूछते हैं तो ठीक है मुझसे शुरू में ना आप एक जिन्होंने किया था ना उसका बहुत शुक्रिया तो उस लड़की ने जैसे मुझसे कॉन्टेक्ट किया था आपकी क्लास वेलो जो थी उन्होंने मुझसे पूछा था ये कि सर इतने लोग आपके साथ ऐड हो जाएंगे बात करेंगे आपको इशू तो नहीं होगा तो मैंने कहा था मुझे आदत है देखो एक टीचर को इससे बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए अगर आप फिफ्टी हो ना तो आप सबके प्रॉब्लम मेरे प्रॉब्लम है अगर मैं आपके प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर सकता तो वाई एम है आने का पर्पज़ क्या टीचर का तो मतलब पर्पज़ ही होता लाइफ के अंदर कि वो आपकी लाइफ को चेंज करके रख दे तो इन चीज़ों से घबराना चाहिए और देखिए मुझे आप लोग कितने क्वेश्चन कर लेते हैं मैं जवाब दे ही देती हूँ और मतलब ज़्यादा ज़्यादा हमें कोई इशू भी नहीं ज़्यादा हो रहा मेरा ख्याल है टीचर्स की तरफ से कुछ गलतियाँ बहुत ज़्यादा हो रही हैं हमने ना बच्चों को ये स्टूडेंट्स को ये समझा कि स्टूडेंट्स को बड़े थर्ड लेवल के लोग हैं उनसे टीचर मिल ही नहीं सकते ये 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 कॉन्सेप्ट ही ठीक नहीं हमारे कॉन्सेप्ट ठीक होने की ज़रूरत है और स्टूडेंट्स को भी ज़रूरत है कि ये अपने आपको प्लेजिज्म से निकालें ओके स्टेटिस्टिक्स द स्टेट ऑफ अमेरिकन द जनरेशन एंड द नेक्स्ट फ्री प्रेस जुलाई स्टेट ऑफ हाई स्कूल स्टूडेंट्स कोट समन एल्स कॉपी दर्क इन नाइनटीन सिक्सटी नाइन एंड नाइनटी सेवन पॉइंट फाइव परसेंट अब ये अमेरिका के वो फिगर्स आपको बता रहे हैं यहाँ से पता चल जाएगा कितने हॉरेबल फिगर हैं कि इवन स्कूल लेवल में बच्चे कितनी ज़्यादा प्लेजरिज्म करते हैं अकॉर्डिंग टू द गैलप ऑर्गेनाइजेशन अब ये गैलप बड़ा अहम मानी जा मतलब ऑथेंटिक मानी जाती है द टॉप टू प्रॉब्लम फेसिंग द कंट्री टू आर एजुकेशन एंड डिक्लाइन इन एथिक्स अब दो जो मसले जो आ रहे हैं ना अमेरिका के अंदर वो एक एजुकेशन है और एथिक्स की कमी है प्लेजरिज्म क्या है प्लेजरिज्म इज यू नो डिक्लाइन इन एथिक्स आप एथिक्स को फॉलो ही नहीं कर रहे आप चोरी को चोरी ही नहीं समझते अ नेशनल सर्वे पब्लिश इन एजुकेशन वीक फाउंड दैट 54 परसेंट ऑफ स्टूडेंट्स एडमिटेड टू प्लेजराइजिंग फ्रॉम द इंटरनेट सेवेंटी ऑफ स्टूडेंट्स एडमिटेड डेट एटलीस्ट वंस ड्यूरिंग द पास स्कूल ईयर दे हैड इंगेज इन सीरियस चीटिंग फोर्टी ऑफ स्टूडेंट्स बिलीव द टीचर समटाइम्स चोज टू इग्नोर स्टूडेंट्स हुआ चीटिंग ओके देखो कितने ज्यादा रेशो है जिन बच्चों ने खुद माना कि उन्होंने प्लेजराइज किया कितनी ज्यादा रेशो है जिन बच्चों ने माना कि उन्होंने स्कूल में एक दफा चीटिंग की है सीरियसली चीटिंग की और 47 परसेंट बच्चे ये कह रहे हैं कि टीचर्स को पता होता है बच्चे चीटिंग कर रहे हैं टीचर्स इग्नोर कर देते हैं देखो ना कितना ज्यादा ये चीटिंग है अब ये पाकिस्तान में आ जाए तो आपको पता है हमारे यहाँ तो ये स्टैट्स बहुत ज्यादा है बहुत ही ज्यादा और हॉरेबल है हमें बच्चों को ना एथिक्स दिखाने से गाने की जरूरत है मेरे मेरे स्टूडेंट्स जो है उनसे मेरी एक सब बात रहती है मेरे तकरीबन सारे स्टूडेंट्स से बातचीत होती रहती है कल ही मुझे कह रहा था कि सर देखें आप हर चीज़ पे एजुकेशन की बात करते हैं बहुत सी चीज़ों में आपको सख्ती करनी पड़ती है तो मैंने कहा सख्ती करो लेकिन पहले एजुकेट तो करो ना इशू यही है ये जो आई एस ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है दाइश का मसला क्या है इन्होंने सख्ती करके रखी हुई है लेकिन इन्होंने एजुकेट ही नहीं किया आप एजुके इस्लाम जो है वो आपको पहले कहता है पहले तरबियत करें आप हजरत मूसा ने पहले तरबियत की हजरत ईसा ने तरबियत की हजरत मोहम्मद सल्लाह ने तरबियत की उसके बाद उन्होंने शरीयत के कोर्ट्स लगाए ये जो शरीयत के कोर्ट्स आपके लगे हैं ना ये तरबियत के बाद लगे हैं पहले आपको सारी चीजें सिखाई गई है तरबियत बहुत अहम है देखो जापान के अंदर जीरो क्राइम रेट है क्यों क्योंकि उन्होंने तरबियत अपनी कौम की गई है जापान तबाह हो गया था वर्ल्ड वॉर टू के अंदर उन्होंने अमेरिका ने कब्जा कर दिया था फोर आर्मी अमेरिका की थी जापान ने से दो चीज़ें मांगी थी उन्होंने कहा था एक एजुकेशन और एक लैंग्वेज ये हमारी होगी उन्होंने उसमें तरक्की की और अपनी कौम को क्या सिखाया तरबियत तो हमें भी तरबियत करने की जरूरत देखें ना बाइबल का पहला लफ्ज़ क्या है देर भी लाइट लाइट नॉलेज कुरान पाक में अल्लाह तला पहला लफ्ज़ क्या फरमा रहे हैं इकरा एजुकेशन तालीम इल्म तो इल्म हमें लोगों को तालीम देनी होगी कि प्लेजरिज्म ना करें यह गलत है आपके एथिक्स नहीं रहे जब ये एथिक्स का जनाजा है हमारे कंट्री के अंदर तो एथिक्स के वैसे रोजाना जनाजे निकल रहे हैं अकॉर्डिंग टू सर्वे इन यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट अब ये भी एक सर्वे है यूएस का 80% परसेंट ऑफ हाई अचीविंग हाई स्कूल स्टूडेंट्स एडमिट टू चीटिंग देखिए जो टॉपर्स है ना वो भी एडमिट कर रहे हैं कि चीटिंग कर रहे हैं फिफ्टी वन परसेंट ऑफ हाई स्कूल बिलीव करते कि चीटिंग गलत ही नहीं है नाइनटी फाइव परसेंट ऑफ चीटिंग हाई स्कूल स्टूडेंट दे हैड नॉट बीन डिटेक्टेड नाइनटी फाइव परसेंट कहते हैं उनको पकड़ा ही नहीं गया बाकी देख लें तो इन तीन पर ही आप रहे आप देखें इनसे हमें एक अंदाजा हो जाता है कि कितने ज्यादा लेवल
जैसे टीचर पढ़ना शुरू करते हैं ना तो देखिए हमने आपको मतलब क्लास में चेक किया आपके टेस्ट देख लिए या आपसे कुछ लिखवा लिया तो पता चल जाता है उसमें कि आप लोग किस तरह स्टाइल से लिखते हैं अच्छा इस तरीके से मैंने खुद बहुत से बच्चों को पकड़ा था स्टूडेंट्स को देखा था आई जस्ट कॉट दम आई कॉट माई स्टूडेंट्स क्या जी बहुत एडवांस वो कैबलरी थी राइटिंग स्टाइल कमाल था और ग्रामर भी बहुत जबरदस्त थी तो उससे मुझे पता चल गया था कि इन्होंने ना रिसर्च में ना इन्होंने प्लेजरिज्म किया सेकेंड पॉइंट इज फर्स्ट पॉइंट नंबर वन वॉज दैट पॉइंट नंबर टू इज स्टूडेंट has inserted a paragraph or sentence of his or her own creation that is remarkably less sophisticated than the rest of the paper ye maine aapko bataya tha na teacher ne hame pakad liya tha zyada tar wajah ye thi hamari ki unhone koi ek paragraph likha tha jo unki apni language mein tha jisse bada clear pata chal gaya ki ye to less sophisticated hai iske to vocab yahan pe halki hai strong nahi hai to usse unko andaaza ho gaya leo ji inhone inhone plagiarism kiya अब मेरा वाला जो था ना वो तकरीबन सारा मैंने खुद लिखा सारा तो नहीं 50% खुद लिखा था बाकी जो 50% मैंने वहां से लिखा ना उससे अंदाजा हो गया मैम ने मुझे दिखा के कहा ये देखो साहब पता चल रहा है कि ये आपने नहीं लिखा ये किसी और ने लिखा है पॉइंट नंबर थ्री इज ग्रे लेटर्स अच्छा एक बात मैं आपको बता दू मेरा मानना यह है कि आप अपनी गलती को एडमिट करो दोबारा ना करें अब ये मैंने गलती कितने सालों पहले एक दफा की थी आई थिंक दैट वॉज वे बैक इन टू या टू आई वॉज क्वाइट यंग ठीक है तो ये टू की बात है यूनिवर्सिटी बिल्कुल स्टार्ट हुई थी हमारी उसके बाद अल्लाह का शुक्र है मैंने आज तक मैं पूरी कोशिश होती है प्लेजरिज्म ना किया जाए जरूरत ही नहीं प्लेजरिज्म करने की अपनी चीजें बनाएं और उसको आप यूज करें जिस तरह आपने यूज करना है तो मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूँ कि मैं एडमिट करता हूँ कि गलती हुई लेकिन दोबारा मेरी कोशिश यह कि दोबारा ना हो हुई तो अल्लाह माफ करे आप प्लेजरिज्म ना करें ठीक है और इंसानों से गलती होती है आपसे गलती हुई है तो उसे बचें रोल मॉडल्स उन्हीं को बनाए जो लोग गलती करके गलती से सीखते हैं Okay, grey letters appear in the text. An indication that the page was downloaded from the web. Colors, letters on the screen show up grey in a printout. अच्छा ये आपको पता होगा कुछ words जो होते हैं ना जब download करो तो grey हो जाते हैं उनसे भी पता चल जाता है. अब जैसे plagiarism किया उसको तो ये अंदाज़े ही नहीं कि चीज़ें निकालनी हैं वो निकालते ही नहीं. बाज़ का तो वो एक मज़ाक बनाते हैं ना कि plagiarism किस तरह पकड़ा गया? कि वो मैथ का क्वेश्चन सॉल्व करना था तो वो हाथ का निशान होता है ना जो शो कर रहा होता है एरो की तरह. उसने वो भी बना दिय Point number four is a student prints out an essay directly from his web browser, perhaps, uh, perhaps even leaving a web address at the top or the bottom of a page. Of a page. बाद ये भी मेरे साथ माशाल्लाह मेरे एक स्टूडेंट ने किया था यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के उसने वेब पेज भी डाल दिया साथ लिंक लगा हुआ था तो मैंने कहा यार ये देखो यहाँ से पता चल रहा है कि आपने क्या कहते हैं ये पैराफ्रेस वो क्या कहते हैं प्लेजरिज्म किया Point number five is the layout of the paper seems strange. Page numbers, heading, and spacing are not correctly उससे पता चल रहा है ये सही नहीं है आपने कहीं ना कहीं प्लेजरिज्म किया बाजू का देखे ना आप लिख रहे थे तो किसी और फोन में लिख रहे थे आपने जब प्लेजराइज किया तो वो किसी और फोन में था तो वहां जब फोन चेंज होगा तो पता चल जाएगा कि ये तो प्लेजराइज हुआ हुआ है तो इस तरीके से भी जो प्लेजरिज्म है ना वो पकड़ा जाता है ओके अ स्टूडेंट लीव्स इन रेफरेंसेस टू ग्राफ्स चार्ट्स और कंपनी मटेरियल दैट इज मिसिंग फ्रॉम द बॉडी ऑफ द पेपर ओके स्टूडेंट क्या करता है रेफरेंस के अंदर ना कोई ग्राफ चार्ट की ऐसी चीज डाल देता है जो कि मटीरियल जो था वो पेपर के अंदर था ही नहीं तो इसका मतलब वहां से पता चल जाता है कि रेफरेंस में आपने ग्राफ वगैरह डाला ना तो वहां से पता चल जाता है कि इसका मतलब उसने कॉपी किया था तो वो ग्राफ जो कि उसे ऊपर देना चाहिए था उसने यहां वहां क्यों नहीं दिया इन एक्टिव वेबसाइट आर लिस्टेड इन दिब्लियोग्राफी ऐसी वेबसाइट बिब्लियोग्राफी में लिख दी जाती है जो कि एक्टिव ना जो रनिंग में ना हो नेक्स्ट इज बिब्लियोग्राफिकल साइटेशन आर ऑल ओल्डर देन फाइव ईयर्स बिब्लियोग्राफिकल साइटेशन है ना सारी की सारी पांच साल से पुरानी है अच्छा ये हो भी सकती है इसमें कोई ऐसा मसला नहीं लेकिन पांच साल से पुरानी वो चेक करेगा उससे अंदाजा हो जाएगा वो वो चेक करेगा जब चेक करेगा तो उसे पता चल जाएगा लो जी इसका मतलब ये तो क्या कहते हैं क्या कहते हैं अपना ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करती नेक्स्ट पॉइंट इज द स्टूडेंट मेक रेफरेंसेस टू हिस्टोरिकल पर्सन इवेंट्स वाइल स्पीकिंग इन द प्रेजेंट टेंस यहाँ से पता चल जाता है कि आप प्रेजेंट टेंस के अंदर हिस्टोरिकल पर्सन की बात करें जबकि हिस्टोरिकल पर्सन में तो पास में काम हुआ था तो आपको वहां से उनके बारे में बात करनी चाहिए थी तो ये टेंस चेंज से भी पता चल देखिए ये पॉइंट समझने वाला है हिस्टोरिकल पर्सन और जो इवेंट्स हुए वो पास में हुए तो बा, बात पास की हो चुकी है पास में करके बताएं जब आप प्लेजराइज करेंगे ना प्रेजेंट में लेकर आएंगे तो उससे बड़ा क्लियर पता चल जाएगा कि आप उसको फैक्ट को डिस्टोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं ठीक है क्योंकि वो पास में जो वो वहां पर सही लिखा हुआ है 
the next point is a student is unable to summarize the main points of the paper or answer questions about parts of his or her writing ek student jo hai na wo is kabil hi nahi hai ki jo main points hai paper ke unko sahi tarike se summarize kar sake ya jawab de sake apne kya kehte hain his or her writing aur jo bhi uske answers kya kehte hain jo bhi kuch usne likha hai na usse sawalat ki jaye to uske jawab na de sake तो उसको कहते हैं उससे भी प्लेजरिज्म पकड़ा जाता है यानी आपने एक पेपर लिखा है अच्छा ये भी अप्रोच मैं खुद भी समटाइम्स करता रहा हूँ कि एक पेपर आपने लिखा है जब बच्चे से कहा जाए कि आप उसे समराइज करें उसे समराइज ही ना सिंपल सी बात है क्वेश्चन आंसर्स कर ले जब क्वेश्चन आंसर्स करेंगे तो आपको पता चल जाएगा वो जब जवाब नहीं दे पाएगा तो उसी से क्लियर हो जाता है कि इसका मतलब ये काम उसने खुद नहीं किया ओके पिन पॉइंट दोर्स प्लेजरिज्म ऑफ अ वेबसाइट पर्सनल होम पेज मटीरियल पोस्टेड बाई ऑर्गेनाइजेशन और टर्म पेपर मिल ये पिन पॉइंट आप कर सकते हैं कि सोर्स कहां से लिया गया किस तरह ओके okay. यह बेसिकली ना एज ए टीचर बताया जा रहा है कि किस तरीके से आप सोर्स को डिटेक्ट कर सकते हैं सिलेक्ट अ सस्पेक्टेड प्लेजराइज फ्रेज इन द टेक्स्ट ऑफ अ स्टूडेंट्स पेपर आपको लगता है ना ये फ्रेज जो है इसने उठाई है कहीं से तो आप उसको सिलेक्ट कर लें लुक फॉर यूनिक वर्डिंग एडवांस वो अच्छा इसका पहले का ये जी वो प्लेजराइज आपको हाँ ये वैसे ये भी एक बड़ा तरीका है ये भी मैंने एक दफा किया था एक बच्चे के मुझे सब लग रहा था कि इतना हाई कैसे इसने लिखा हुआ आप वो फ्रेज फ्रेज लिख के ना नेट पे डाल दें फ्रेज जैसे आप गूगल पे डालेंगे ना तो उससे जो आर्टिकल होगा वो आ जाएगा खैर उसका नहीं आया था बाद में मैंने उस बच्चे के लिख दिया था उसमें मुझे आके कहा था कि सर आप मेरी राइटिंग चेक करा लें मैं मेरी राइटिंग है ही बहुत अच्छी बाद में मैंने उसका चेक किया तो वो राइटर थी वो लड़की वो भी फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर थी शी यूज टू राइट वो बहुत जबरदस्त राइटर थी माशा उससे बल्कि मेरा भी कल परसों कुछ दिन पहले उससे बात हुई थी उससे वो रेफरेंस लेटर लिखवाना था उसने अपने एक टीचर का तो वो अप्लाई करी थी क्या कहते हैं स्कॉलरशिप्स के लिए बाहर स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करी थी अच्छा सेकंड पॉइंट इज लुक फॉर यूनिक वर्डिंग एडवांस वोकेबलरी अप्रेज ऑफ फाइव टेन वर्ड्स विल वर्क अफेक्टिवली समटाइम्स यूज जस्ट वन वर्ड अच्छा आप यूनिक वर्डिंग जो एडवांस वोकेबलरी है ये भी आप देख सकते हैं इसी से आपको अंदाजा हो जाता है कि इस लेवल का बच्चा इतनी हाई स्टैंडर्ड की यूज कर सकता बहुत कम होते हैं बच्चे जो कर भी लेते हैं फिर आप एक पैराग्राफ देख लें आप फ्रेज देख लें जो फाइव से टेन वर्ड्स की हो उसी से आपको अंदाजा हो जाएगा कि अच्छा उसको आप चेक कर लें गूगल पे डाल दें कहीं डाल दें तो आपको पता चल जाएगा कि ये टर्न इट सॉफ्टवेयर होता है ना उस पर डाल देना तो वो सारा कहाँ का वो यूज होता है वो आ जाता है एक वर्ड से भी बाजू कर पता चल जाता है लेकिन ये ज्यादा वन वर्ड नहीं करना चाहिए पॉइंट नंबर थ्री इज गो टू सर्च इंजन एंड इनपुट सिलेक्टेड वर्ड और फ्रेजेस इन कोर्ट्स इन दर्च बॉक्स अब वो जो सर्च इंजन जैसे मैंने आपसे गूगल है उसमें जाके जो सिलेक्टेड वर्ड और फ्रेजर डाल दे तो सारे आर्टिकल्स वगैरह उससे जो रिलेटेड आ जाएंगे वहां से आपको पता चल जाएगा अगर उसने कहीं से कोर्ट की कहीं से उठाया हुआ ना एज इट इज तो वो आर्टिकल आ जाएगा तो ऊपर नीचे वाला भी सारा मैच कर जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि इसने प्लेजरिज्म की है नेक्स्ट इज यूज योर इंटरनेट ब्राउजर फाइंड टूल अंडर एडिट मेन्यू टू लोकेट एक्सैक्ट प्लेजराइज वर्ड ऑन पेज डोंट यूज कोर्ट्स इंटरनेट ब्राउजर से बाजू का जो है ना क्या कहते हैं फाइंड के बटन में जाके आप लिख दें और प्लेजराइज वर्ड्स वगैरह लिख दें तो एक्जैक्टली exactly वहां पर वो आ जाएगा नेक्स्ट इज पॉइंट नंबर फाइव इज ट्राई अनदर सर्च इंजन इफ नेसेसरी प्रेफर अ सिंगल सर्च इंजन रादर देन यूजिंग अ मैच अ सर्च साइट रिकमेंडेशन देखिए उसने कहा है कि बेहतर यह कि आप एक साइट से ना सर्च करें गूगल मैंने आपसे कहा था गूगल याहू एल्टोविस्ता एक सर्च इंजन पे आप जाए वहां पे आप जाके लिखे तो आपको पता चल जाता है वर्ड्स वगैरह से सारा आर्टिकल आ जाता है आर्टिकल से आप मैच करके देख सकते हैं कि इसने कहा से प्लेजर है इसने किया प्लेजर है इसकी नहीं प्लेजर है इसकी इस तरीके से तो मैंने खुद भी चेक किया हुआ तो टर्नेट वगैरह के सॉफ्टवेयर भी है उसके अलावा आप यहाँ से भी बड़े टीचर के पास तरीके हैं कि वो चेक कर सकते हैं कि आपने किस तरह प्लेजराइज किया अब ये देखें टर्म पेपर सोर्सेस टर्म पेपर के सोर्सेस कैसे देखे जा सकते हैं जैसे भी आप लोग सबमिट करा रहे हैं ना असाइनमेंट्स बिकम फेमिलियर विद इंटरनेट टर्म पेपर साइट्स वे स्टूडेंट्स कैन ऑप्टेन रिसर्च पेपर्स फॉर फ्री और फॉर अ फी सी आर लिस्ट ऑफ ओवर टू फिफ्टी साइट्स पोस्टेड एट ओके दिस वन ये टर्म पेपर की ना वेबसाइट है यहाँ पे ना टर्म पेपर्स भी आपके मिल जाते हैं और क्या कहते हैं फ्री भी मिल जाते हैं वैसे भी मिल जाते हैं तो लोग वहां से टर्म पेपर्स जाके ना निकाल लेते हैं जैसे अगर आप इन वेबसाइट पर जाएंगे तो वहां से भी आपको मिल जाएंगे तो वो यही कह रहा है कि आप इन वेबसाइट पर जाए अब सिंपल है टीचर का क्या काम है वो इन वेबसाइट पर जाएगा जाके जरा टर्म पेपर के कुछ लफ्ज वगैरह लिखेगा वो आ जाएंगे टर्म पेपर तो वहां से पता चल जाएगा फिर वो उस टर्म पेपर को मैच करके स्टूडेंट्स के टर्म पेपर के साथ असाइनमेंट के साथ देख लेगा उसको पता चल जाएगा इसने टीचर ने यहाँ पे प्लेजरिज्म किया है तो इस तरह भी प्लेजरिज्म पकड़ा जाता है देख लें ओके टू डिटेक्ट सस्पेक्टेड प्लेजरिज्म ऑन द वेब अगर आ
अगर तो कोई भी चीज मैच नहीं करती तो इसका मतलब स्टूडेंट ने खुद लिखा है अगर कोई आर्टिकल मैच करेगा ना तो वहां से आप चेक कर लेंगे वो थोड़ा आर्टिकल पढ़ेंगे स्टूडेंट ने कितना चेंज किया होगा कहीं ना कहीं से तो वो पकड़ा जाएगा ना या उसने उस आइडिया को चेंज किया होगा तो वो भी आपको पता चल जाएगा कि ये आइडिया यहाँ से लिए ठीक है गो टू गूगल डॉट कॉम डू अर्च ऑन इफ वन इज विद इनोसेंस वन कैन डू नो रॉन्ग अगर एक इंसान इनोसेंट है तो वो कोई रॉन्ग नहीं कर सकता गलती नहीं हो सकती मासूम के इंसान के साथ हो अच्छा तो अब ये भी वही है गूगल पे आप सर्च डाल लें जितने आर्टिकल्स हैं जितनी चीजें लिखी हैं वो आ जाएंगी अच्छा बाजू का तो आप लोग क्या करते हैं कि वो सर्चेज बहुत ज्यादा होती है ना वन नंबर की छोड़ के थ्री फोर सेवन से जाके जाके उठा के आप लेकर आ जाते हैं तो इस तरह टीचर को थोड़ा काम ज्यादा करना पड़ेगा अगर उसे इस तरीके से पकड़ना है ओके प्लेजरिज्म ऑफ अ जर्नल आर्टिकल फ्रॉम एन ऑनलाइन डेटा पेस अब अगर एक जर्नल आर्टिकल है ऑनलाइन तो आप उसको भी इस तरीके से पकड़ सकते हैं किस तरह एग्जाम्पल है जी पॉइंट नंबर टू में पॉइंट नंबर वन एग्जाम्पल पॉइंट नंबर टू इज यूज इन्फो ट्रैक जनरल रेफरेंस सेंटर गोल्ड और मीडिया सेंटर होम पेज ये उसने लिंक दे दी यहाँ पे जाकर आप इन्फो ट्रैक में डालें ना तो आ जाता है ये भी सर्च इंजन की तरह जर्नल आर्टिकल ही आ जाएगा पॉइंट नंबर थ्री परफॉर्म अ रेलिवेंस सर्च प्लेसिंग कोर्ट्स अराउंड सस्पेक्टिव प्लेजराइज फ्रेस आप एक रेलिवेंट सर्च करें जो कोर्ट्स है ना उसके कीवर्ड्स वर्ड देखे उसके करीब करीब सर्च करें जब आप सर्च करेंगे ना तो कोई आर्टिकल वगैरह आ जाएगा जहां से उसने लिया ना वो चीज आपके सामने आ जाएगी मेक श्योर यू इंडिकेट दैट यू वांट टू सर्च फॉर वर्ड्स इन एंटायर आर्टिकल कंटेंट अच्छा आप ये जहन में रखिएगा कि आप जितना भी आर्टिकल कंटेंट है ना उसमें कुछ वर्ड्स को ढूंढ रहे हैं आप कुछ वर्ड्स की लिखे ना तो वो आर्टिकल ही आ जाते हैं आपने खुद देखा होगा गूगल वगैरह पे आप सर्च करके देख लें उससे क्या होता है कि जैसे की होती है ना प्लेजरिज्म जहां से किया होता है डॉक्यूमेंट वो डॉक्यूमेंट आपके सामने आ जाता है Do a search on you may use website content as you wish. ठीक है आप इस पर सर्च कर सकते हैं इन्फो ट्रैक रिट्राइव असेंशियल असिस्टेंट जनवरी अच्छा आप ये लिखेंगे तो जो उसका असेंशियल जो उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट होगा वो सामने आ जाएगा ट्राई सर्चिंग फॉर दिस फ्रेजर फिर आप उस फ्रेज को सर्च कर सकते हैं नो रिजल्ट फाउंड अगर कोई रिजल्ट नहीं आता तो इसका मतलब प्लेजरिज्म नहीं है अगर कोई रिजल्ट आ जाता है कोई चीज मैच कर जाती है तो इसका मतलब प्लेजरिज्म है ओके प्लेजरिज्म डिटेक्शन साइट आर अवेलेबल मोस्ट चार्ज a fee some sites allow you to use their services for a trial period the recommended programs include acha dekhiye ye bahut se softwares aise maujood hain jisse aap plagiarism check kar sakte hain teacher check kar lete theek hai kuch charge karte kuch nahi karte jaise turnit ka jo software hai na ye wala software ye teachers ko universities khud deti hain theek hai i was in university of lahore wahan pe turnit ka software tha aur if i am not wrong aapki king edward ke andar bhi turnit ka software hai sari universities turnit ka software use karti hain iski fee likhi hui hai peer review service ye peer review service ye cheez aapke itna kaam ki nahi bas aap ye समझ ले कि ये सॉफ्टवेयर्स मौजूद हैं कि आप रिसर्च जो करें ना तो ये जहन में रखेगा टीचर्स आपकी जो क्या कहते हैं प्लेजरिज्म से चेक कर सकते हैं ठीक है इस पे से पेपर में ऐसा कुछ आ रहा नहीं बस हाँ ये आ सकता है कि व्हाट आर द प्लेजरिज्म व्हाट आर द सॉफ्टवेयर्स फॉर प्लेजरिज्म डिटेक्शन तो आप उसमें ये तीनों के नाम लिख दीजिएगा तीनों के नाम लिखने आपने टर्नेट डॉट कॉम प्लेजरिज्म डॉट ओ ये वैसे टॉप सॉफ्टवेयर का नाम टर्नेट इन है प्लेजरिज्म है ग्लैड प्लेजरिज्म सर्विसेज इंक ठीक है ये सॉफ्टवेयर हैं जिनसे आप प्लेजरिज्म चेक कर सकते हैं फिर डिटेक्टिंग प्लेजरिज्म वन डिस्ट्रिक्ट इज कंसिडरिंग द परचेज ऑफ अ साइट लाइसेंस टू टर्नेट डॉट कॉम टू प्रोवाइड स्टूडेंट्स विद अपॉर्चुनिटी टू सबमिट पेपर्स टू द टर्नेट सर्विसेज बिफोर टर्निंग देयर पेपर्स इन टू द टीचर ओके अब एक जिससे कि वो बात करें कि उन्होंने सोचा कि हम टर्नेट सॉफ्टवेयर स्टूडेंट्स को देते मेरा स्टूडेंट एक है यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में वो मुझे बताता कि इन्होंने अपनी जो असाइनमेंट्स होती है वो टर्नेट सॉफ्टवेयर में ही डालनी होती है पहले ये खुद टर्नेट में डाल के देखते हैं प्लेजरिज्म जीरो करते हैं जब तक तो प्लेजरिज्म खत्म नहीं होता ना तब तक ये टीचर को सबमिट नहीं कराते तो वो यही बात करें कि टीचर को आप सबमिट कराने से पहले बच्चों को फैसिलिटी दे ताकि वो खुद देखें कि उन्होंने जो प्लेजरिज्म है उसको चेक करना है और विदाउट प्लेजरिज्म सबमिट कराना है अपना टर्म पेपर दे विल हैव हैड दी अपॉर्चुनिटी टू करेक्ट एरर्स टू मॉडिफाई पोअरली पैराफ्रेस आइडियाज ऑफ अदर्स और टू डिलीट इन्फॉर्मेशन दैट इज प्लेजराइज वर्बिटम उनको पता चल जाएगा कि उनके एरर्स क्या हैं, कौन सी फ्रेजेस कॉपी पे हो गए उनसे सिलेक्ट प्लेजराइज हो गई हैं और उसको वो फिर ठीक कर सकेंगे द टीचर हैज द ऑप्शन ऑफ रीसबमिटिंग पेपर्स फॉर दो स्टूडेंट्स हु डिड नॉट चेक देयर ऑन वर्क टीचर के पास ये ऑप्शन है कि वो रीसबमिट करते बच्चों को तो कह दिया आप दोबारा अच्छा उसने मुझे बताया था कि कुछ स्टूडेंट्स के साथ ये हुआ भी कि उनको टीचर्स ने कह दिया आप रीसबमिट करें जो आपने नहीं चेक करते थे ना प्लेजरिज्म खुद टीचर चेक करके कह देते थे कि ये देखें आपका प्लेजरिज्म आया हुआ आप दोबारा करें तो ये यू में चल रहा है और भी बहुत सी यूनिवर्सिटीज हैं जो इसको फॉलो करती है एक्चुअली इट डि
एजुकेट योर स्टूडेंट्स अबाउट प्लेजरिज्म डिफाइन इट एंड गिव एग्जांपल्स आप बच्चों को बताएं कि प्लेजरिज्म क्या है जैसे हमने अच्छा खासा डिटेल में देख लिया फिर एग्जांपल्स दें डिस्कस कॉपीराइट एंड द इंटरनेट ये बताएं कॉपीराइट इश्यूज क्या है इंटरनेट जैसे सॉन्ग्स की मैंने आपसे बात की इंटेलेक्चुअल थेफ्ट होती है कि थेफ्ट होता है कि किसी एक का गाना कोई और गा रहा हो ये भी कॉपीराइट इश्यूज है फिर पॉइंट नंबर 3 रिक्वायर मोस्ट रेफरेंसेस टू बी अप टू डेट एट लीस्ट वन इन द लास्ट ईयर आप देखें ना जितने भी रेफरेंसेस हैं ना कम से कम एक तो आज सा, एक साल पुराना देना आप सारे 20 बीस साल पुराने दे रहे हैं उसका तो फायदा ही नहीं है इन्फॉर्मेशन कितनी अप टू डेट हो चुकी होगी पॉइंट नंबर फोर प्रोवाइड लिस्ट ऑफ स्पेसिफिक टॉपिक्स चेंज फ्रॉम सेमेस्टर टू सेमेस्टर वन पॉसिबल आप बच्चों को ना डिफरेंट टॉपिक्स हर सेमेस्टर से चेंज कर करके ताकि बच्चे जो है ना हाँ हर सेमेस्टर में चेंज करके टॉपिक दे जैसे मैं आपसे बात कर रहा था कि मैंने इस दफा बड़ा अपडेट किया आप लोगों को जो चीजें पढ़ाई ना मैं पिछली देख रहा था उसकी निस्पत बड़ी डिफरेंट है क्यों क्योंकि आप अपने आप को इनहांस करते हैं आप ज्यादा से अच्छा अच्छा चीजें करने की कोशिश करते हैं टीच करने की कोशिश करते हैं इसी तरीके से आप बच्चों को टॉपिक्स डिफरेंट देते हैं ताकि बच्चे जो हैं हर सेमेस्टर से बच्चों को डिफरेंट टॉपिक्स आएंगे ना तो बच्चे कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे वरना क्या होता है आपने सीनियर से रिसर्च पकड़ा उनका और वही सबमिट करा दिया पॉइंट नंबर फाइव रिक्वायर स्पेसिफिक कॉम्पोनेट सच एस थ्री इंटरनेट सोर्सेज टू बुक सोर्सेज टू जर्नल सोर्सेज इन कॉपरेट समथिंग यू प्रोवाइड इंटरव्यू सर्वे ग्राफ आप बच्चों से कहेंगे कोई इंटरनेट सोर्सेज डालें बुक्स डालें इतना आप जब स्पेसिफाई करेंगे ना तो उन्हें मजबूर होकर डिफरेंट सोर्सेज यूज करने पड़ेंगे प्लेजरिज्म के चांसेस में फिर कम हो जाएंगे फिर कुछ चीजें जो आपने पढ़ाई है वो भी उन्हें डालने को कहें पॉइंट नंबर सिक्स टीच बिब्लियोग्राफिकल साइटेशन एंड द बेनिफिट ऑफ साइटिंग सोर्सेज परफॉर्म रिसर्च सपोर्टिंग स्टूडेंट पोजिशन जैसे ये एपीए का हम अभी सीखेंगे ना कि बिब्लियोग्राफी आपने किस तरह बनानी है आपने उनको बताने और बताने के इसके बेनिफिट्स क्या है Point number seven: Obtain a sample of the students in class writing at the start of a semester in order to have a basis for comparison if plagiarism is latest suspected. ये मैं आपसे कह रहा था ना अब जब हम कैंपस में होते हैं ना तो मैं आपसे पहले लिखवाता पहले दिन कोशिश करता कि आप सारे कुछ लिखे दे उससे मुझे पता चल जाता कि आपकी इंग्लिश कैसी है तो फिर जब आप टर्म पेपर सबमिट कराते हैं तो मैं उसे कंपेयर कर लेता पॉइंट नंबर एट स्ट्रक्चरल रिसर्च असाइनमेंट सो डेट वेरियस डेड लाइन सो ड्यू एट डिफरेंट टाइम्स कन्फर्म विद स्टूडेंट्स अबाउट देर प्रोग्रेस आप रिसर्च असाइनमेंट्स का जो एक स्ट्रक्चर है ना वो बना लें ताकि जितनी डेडलाइंस जो है ना डिफरेंट टाइम्स पे दें फिर स्टूडेंट्स को भी बार बार बताते रहेंगे यानी बच्चों को इतनी टीचर्स जो है ना उन्हें आपस में भी रबता रखना चाहिए और इतना टाइम दे बच्चों को कि वो डिफरेंट असाइनमेंट्स बना सकें रिक्वायर स्टूडेंट्स नाइन पॉइंट इज रिक्वायर स्टूडेंट्स टू टर्न इन थीसिस स्टेटमेंट एब्सट्रेक्ट एनोटेट बिब्लियोग्राफी आउटलाइन ड्राफ्ट ड्राफ्ट एंड फोटो कॉपीज ऑफ दिसाइटेड रेफरेंसेज सेट अ सीरीज ऑफ ड्यू डेट्स अच्छा ये वैसे हमारे साथ में टीचर ने किया था हमारे जब वो करानी थी वो ड्यू डेट्स हमें दे रही थी आपने स्टूडेंट्स के साथ स्ट्रक्चर बना लिया आपको तो सीधा कह दिया जाता ना असाइनमेंट बना के लिए इस तरह नहीं आप ये कर लें आप कहें जी कि तीन दिन में थीसी स्टेटमेंट आप लोगों ने दिखानी है अच्छा जी ये एपिसोड बनाना है फिर एनोटेड बिब्लियोग्राफी आपने चार दिन में बनानी ये हमारी एक टीचर ने हमारे साथ किया था पूरे सेमेस्टर में उन्होंने हमसे इस तरीके से काम करवाया था फिर आउटलाइन आपने दो एक हफ्ते बाद बना के देनी है दो हफ्ते बाद आप रफ्ट ड्राफ्ट देंगे तीन हफ्ते बाद आप रेफरेंसेस देंगे और पांच हफ्ते बाद आपकी ना टोटल आपने रिसर्च प्रपोजल अपना सबमिट कराना है तो एक टीचर ने हमसे इस तरह भी काम करवाया था अच्छा जी और हम क्या चीजें सिखा सकते हैं जी कंसिडर है नोट टेकिंग मेथड वे ब्लैक टेक्स टेक्सट सिग्निफाइज आइडियाज ऑफ अदर्स एंड ग्रीन टेक्स रिप्रेजेंट दईडियाज ऑफ द स्टूडेंट ये बहुत फिट है ये प्रैक्टिस हमने की हुई भी थी और ये बहुत जबरदस्त रही है मतलब मुझे याद पता शायद हमने की थी चले अच्छा जी अब आपने ऐसा करना है कि स्टूडेंट्स को ये बताना है कि नोट टेकिंग करें और नोट टेकिंग में जो ब्लैक टेक्स्ट है ना उससे करें और ग्रीन से करें जो उनके अपने आइडियाज हैं वो ग्रीन से लिखें और जो दूसरे होते हैं आइडियाज है ना वो ब्लैक से लिखे तो इससे बड़ा क्लियर हो जाएगा प्लेजरिज्म नहीं होगा जब वो आइडियाज को शेयर करें होंगे या वो लिख रहे होंगे ना जब वो अपना रिसर्च कर रहे होंगे तो फिर उनके आइडियाज दूसरे आइडियाज से मिक्स नहीं होंगे उससे प्लेजरिज्म नहीं होगा नेक्स्ट पॉइंट इज हैव स्टूडेंट्स कीप अ जर्नल ऑन देर प्रोग्रेस इन कम्प्लीटिंग मेजर असाइनमेंट स्टूडेंट्स को ये सिखाएं कि अपनी असाइनमेंट कंप्लीट कर रहे हैं ना तो उसके ऊपर पूरी प्रोग्रेस बना के रखें कि किस तरीके से कर रहे हैं नेक्स्ट इज डिस्करेज प्रोजेक्ट डेट आस्क स्टूडेंट्स टू सिंपली गैदर फैक्ट्स अबाउट अ टॉपिक प्रेफर प्रोजेक्ट डेट रिक्वायर एक्सप्लेनेशन प्रॉब्लम सॉल्विंग चॉइस डिसीजन मेकिंग एंड पर्सनल रिफ्लेक्शन देखिए ना आपको प्रोजेक्ट्स ही ऐसे दिए जाएं जिसमें से फैक्ट्स के ऊपर बात नहीं की जा रही हो आपकी क्रिएटिव राइटिंग को चेक किया जा रहा है आपसे एक्सप्लेनेशन मांगी जाए प्रॉब्लम सॉल्विंग मांगी जाए तो उस सूरत में आपका जो प्लेजरिज्म का चांस है वो बहुत मिनिमम हो जाता है नेक्स्ट
इस तरह क्रिएटिविटी को भी इंकरेज किया जा सकता है नेक्स्ट इज रिक्वायर ऑल रिपोर्ट ऑफ स्टूडेंट पेपर जो स्टूडेंट पेपर बनाए ना आप उनसे ऑरली भी सुने ये बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटी जो ना ये काम करती है स्टूडेंट से असाइनमेंट सबमिट कराने के बाद उनसे सुनती भी है नेक्स्ट इज मेक दिनल्टीज क्लियर पेनल्टीज बड़ी क्लियर कर दें कि अगर आपके असाइनमेंट के अंदर प्लेजरिज्म इतने परसेंट निकल आया तो हम असाइनमेंट ही नहीं असाइनमेंट बल्कि असाइनमेंट और रिसर्च पेपर के लेवल पे तो बल्कि जीरो परसेंट प्लेजरिज्म होना चाहिए बड़ा क्लियर कह दें जी कि इतना प्लेजरिज्म निकलेगा तो हमने आपकी एक्सेप्ट ही नहीं करनी है पेनल्टीज क्लियर करें तो फिर बच्चे जो है ना स्टूडेंट्स अवॉइड करेंगे प्लेजरिज्म को चले ये कुछ वेबसाइट हैं जिनसे आप देख सकते हैं कि वट प्लेजरिज्म इज एंड हाउ टू आइडेंटिफाई यहाँ से देखा जा सकता है फिर यहाँ से आप देख सकते हैं वेस्ट टू डिजाइन रिसर्च रिसर्च प्रोजेक्ट किस तरह डिजाइन किया जा सकते हैं स्ट्रेटजीज वो रिसर्च पेपर ये ना आपके फ्यूचर में ये काम आ सकती है तो ये लिंक्स अपने जहन में रखेगा हंड्रेड्स ऑफ लिंक्स फॉर स्टूडेंट्स एंड टीचर्स फिर फॉर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स डिफरेंट लिंक्स हैं प्लेजरिज्म एंड द इंटरनेट प्रोवाइड्स अ फ्री ऑनलाइन सर्विस डेट क्रिएट्स क्रिएशन इन एम और ए स्टाइल ठीक है अच्छा ये सारी वेबसाइट्स हैं आपके सामने हैं ये जहन में रखेगा लिंक्स आगे जब आप रिसर्च करेंगे ना तो ये आपके काम जरूर आएगा अब इतना ही था नेक्स्ट मेरा ख्याल है वो ये फिर ये सोर्सेज हैं कि कहाँ से ये सारा जो लिया गया है कहाँ से लिया गया इसका मटेरियल पीपीटी का चलिए जी अपना ख्याल रखिएगा फिर इनशाला आपसे मुलाकात होगी होपफुली नेक्स्ट मुलाकात आपसे कैंपस में ही होगी अब आपकी ऑनलाइन क्लासेस फिनिश हो जाएंगी अपना ख्याल रखिएगा असलकुम